Sa unang pagkakataon, nagkaharap si Jordan Clarkson at si Jalen Green sa isang NBA game sa Filipino Heritage Night pa. Pero mostly ng game kasi na yun para sa Utah Jazz. Sa first quarter, meron agad ang Jazz na 32-18. Nang second quarter naman, umiscore sila 29-22. Lamang din ang Utah Jazz sa first half ng 21 points, 61 to 40. Dalawa lang din ang naka-double digit sa parehong team. Si Joe Ingles na mayroong 14 points, si Jordan Clarkson naman naka-6 points lang. Galing pa yon sa Beyond the Arc. Sa Houston naman si Jalen Green, mayroong double digit, 11 points. Pero hindi ganun kaganda ang laro ni Green. Nasa 2 out of 12 siya mula sa field at 0 out of 7 mula sa 3 point area. Mostly din ng points nito si Jalen Green galing pa sa free throw line na mayroong siyang 7 out of 8. Yung isa pang field goal ni Green naman galing pa sa steal ni Kevin Porter Jr. Sa second half naman, 2 points lang din ang nascore ni Jalen Green samantalang si Clarkson nakapagtalado ng 10 points. Blown out game kasi ang nangyari sa pagitan ng Rockets at Jazz, 122-91. Undefeated pa rin sa ngayon ang Utah samantalang si Green naman nag struggle pa rin. Meron naman siyang 13 points, 3 rebounds, 3 assists at 0 out of 8 mula sa 3 point area. Plus yung mababang field goal percentage niya, 3 out of 16. Na kung ikukumpara sa mga rookies ngayon, siya yung number 2 overall pick at siya din yung isa sa may pinakamataas na minutes per game para sa mga rookies. Kaso, hindi ganun kaganda ang stats niya pati yung kanyang efficiency. Ang Wizards naman nanalo kontra Atlanta Hawks dahil din sa addition ni Kyle Kuzma, KCP at Montrez Harrell. Ito kasing si Harrell parang bumalik yung dati niyang game nung naglalaro pa siya sa Clippers. Umiscore siya ng 25 points, 13 rebounds, 5 assists, 2 steal at 1 block. Sa loob din ng limang games, si Montres umiscore ng 20 plus points ng tatlong beses. Meron din siyang average ng 19 points at 9 rebounds per game. Ito yung isa sa pinakamagandang start ni Harrell sa kanyang karir. Yung lagi naman binubuyo ng mga fans last season na si Kyle Kuzma merong 21 points, 8 rebounds at 2 out of 6 mula sa 3 point area. Ito yung pangalawang best game niya sa Wizards base nga sa efficiency. At ito rin yung pangalawang 20 plus points niya dito nga sa Wizards. Na merong average itong si Kuzma na 14 points at 11 rebounds per game. Yung isa pang former Lakers ay itong si KCP na umiscore naman ng 21 points, 8 rebounds at 5 out of 7 mula sa 3 point area. Si Bradley Bill naman, ang isa sa mga high scorer last season ay merong 27 points at ito lang yung kanyang ikalawang beses na umiscore siya ng 20 plus points. Na unusual yon para kay Bradley Bill sa nakaraang dalawang season. Meron lang din siyang average ng 20 points, 5 rebounds at 3 assists per game na ito yung pinakamababa niya since 2016. Pero ang Wizards ngayon ay 4-1 na ang record sa East. Ito naman yung masasabing panalo sa trade ng Wizards nang makuha nga nila si KCP, Harrell at si Kuzma kapalit ni Westbrook. Dahil yung dalawa sa tatlo na yon ay defensive player talaga, si KCP at si Harrell. Ang sumakto pa kasi doon, ang coach ngayon ng Wizards na si Wes Ansel Jr. ay sinabi talagang ipopokus niya ngayong taon sa depensa na ang plano pa ay para dito kay Westbrook at kay Bill. Ang Wizards din ay pang-13 sa depensa ngayong taon. Mababa pa yan kung base sa kanilang record pero mas maganda yan kumpara nung last season. Ang rematch naman sa play-in tournament sa nakaraan ay sa pagitan ng Memphis at Golden State. Si Steph medyo mainit lang ng konti sa first half. Nagkaroon kasi siya ng 22 points, 2 rebounds at 4 assists. Nakapagpasok din siya ng 4 na 3-point shot. Lamang din ang Golden State sa bench scoring sa first half, 17-13. At si Jamoran na leading scorer ngayon ay meron lamang noon na 7 points. Pero ito rin yung unang pagkakataon sa Golden State na lamang sila sa first half, 55-45. Kahit na outscored pa sila ng Memphis nung second quarter. Sa third naman, si Steph umiscore ng 14 points. Kaso nga lang, dito na nagkakaroon ng run ang Memphis. Kaya naibaba nila yung lamang. Si Jamorant naman merong 18 points. Sa 7 minutes mark naman ng fourth, dito na nakatabla ang Memphis kontra sa Golden State. Sa 3 minutes mark naman, lamang na ang Memphis 96-93 na meron noon silang 23-14 run nung fourth quarter. Si Jamorant meron na agad 28 points at 21 doon galing sa second half. Yung 3-point shot pa ni Bayaw, Damian Lee ang nakapagpatabla sa game sa 2 minutes mark at umabot nga yun sa overtime. Sa overtime naman, nakapagpasok ulit siya ng isang 3-point shot para makalamang ang Golden State 101-100 at galing din ang pasa na yun sa kanyang Bayaw, si Steph. Kaso nga lang, sa 50 seconds ng game na yun, nakalamang ang Memphis mula dito kay Melton at kay Jamoran, 104-101. Nanalo dito ang Memphis kontra Golden State. Si Jamorant merong 30 points at 23 points noon galing second half. Si Steph naman merong 36 points, 7 rebounds at 8 assists. 
na hindi na siya umi-score nga nung fourth at naubusan niyata ng gasolina si Steph. Sa ngayon, isang team na lang ang undefeated sa buong NBA at yan ang Utah Jazz dahil yung Bulls na talo rin kanina kontra sa Knicks. Ang masasabi namang consolation prize para dito kay Steph ay kailangan na lang niya ng 116 3-point shot para talaga mabreak ang record naman ni Ray Allen. So yan muna ang update ngayon regarding dito sa NBA at hindi ko na naman alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.